வணக்கம் நேர்களே மற்றொரு அரசியல் கடும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகின்ற நேர்கள் அவதானித்திருந்திருப்பீர்கள் இது ஒரு பாரம்பரியமான பேட்டி நிகழ்ச்சி அல்ல என்பது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் இரண்டு பிரமுகர்கள் சந்தித்து கொண்டால் எப்படி தமக்கிடையே அரசியலை பேசிக்கொள்வார்களோ அவ்வாறு அவர்கள் பேசிக்கொள்வதை நாம் பதிவு செய்து எந்தவித வெட்டுக்குத்தும் இல்லாமல் அதாவது தணிக்கை செய்யப்படாமல் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வழக்கம் போல இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மூத்த ஊடகவியலாளர் எஸ் எஸ் குகநாதன் அவர்களும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்களும் சந்தித்து தமக்குள் அரசியல் விடயங்களை பேசிக்கொண்டதை தரவிருக்கின்றோம் இனி நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் நாங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து வருவோம் என்றால் நினைக்கிறேன் இப்போதான் டிவியில் ஒரு இன்டர்வியூ என்று வாரீங்க அதாவது நீங்கள் திடீரென்று அப்படி என்னென்று இந்த அரசியலுக்கு வந்தீங்க நாங்கள் ஒரு ஒரு விடுதலை புள்ளிகள் அமைப்பில் இருக்கே காது கூட அரசியல் அவர்களுடைய அரசியல் பங்களித்ததுன்றது பிறகு இந்த இந்த தேர்தல் அரசியல் அப்படி வந்தீங்க நான் தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு யுத்த தோல்விக்கு பிற்பாடு யுத்தம் மௌனிக்கப்பட்ட பிற்பாடு கிளிநொச்சியில் ஒரு அரசியல் வெற்றிடம் இருந்தது அப்போ அந்த அரசியல் வெற்றிடத்தை நிரப்புறதுக்கு கிளிநொச்சியில் உள்ள பல்வேறுபட்ட தரப்புகள் நாங்கள் ஒரு கலந்தாலோசனை நடத்தினாங்கள் அந்த ஆலோசனைகளில் அந்த நேரம் எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருந்த அரசியலில் ஈடுபடுறது இல்லையென்றால் ஆமி மற்றது சுடப்படுற காலங்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு தரம் முகம் கொடுக்காத ஒரு சூழலில் நாங்கள் இலங்கை தமிழரசு கட்சியோட மாவீசி நாகராஜா அண்ணன் அவர்களோட கதைச்சு எங்களுக்கு ஒரு ஆசனத்தை தான் கிளிநொச்சியை கேட்டனாங்க இப்போ கிளிநொச்சியின் ஆசனம்ன்றது வேறு ஆக்கள் இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் நான் அந்த நேரம் அதுக்கு முகம் கொடுக்குற ஒரு சூழல் ஆனால் சுரேஷ் பிரமச்சந்திரன் அவரோட ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார் தன்னுடைய சிபாரிசில் தான் நீங்கள் ஓ சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு ரெண்டு ஆசனம் தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது அதில் உண்டு அங்கர்னேஷன் கேட்டவர் மற்றது சுரேஷ் கேட்டவர் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் எங்கேயாவது சுரேஷ்யால் நடந்த ஒரு ஒரு தமிழச கட்சியின் வேட்பாளர் தெரிவு கூட்டத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு சார்பான கொஞ்சம் பேரோட அங்கே வந்த வேண்டும் தான் தான் அந்த கூட்டத்தில் உங்களுக்காக கதைச்சி இல்லை 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 நாங்கள் பவுனியாவில் இவர் நடந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு பிறகு நான் இவரை கண்டு நாங்கள் உங்களுடைய இந்த சூழல் தொடர்பாக நீங்கள் பேசின விஷயம் நல்ல இல்லை இல்லை அவர்கள் அப்படி ஒரு சூழலை அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டார்கள் அதுக்கு பிற்பாடு கூட தேர்தல் முடிஞ்சது அன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றிகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிற்பாடும் என்னி ஒரு கால் தங்கட காரியாலயத்துக்கு வர சொல்லி வாசல்லையை வச்சு சர்வேஸ்வரன் ஒரு மாலையை கொண்டு வந்தார் பிறகு சுரேஷ் என்ன கட்டி அணைக்கிற மாதிரி படங்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதை பிறகு இந்த வருஷ தேர்தலில் போட்டு தாக்கினார்கள் அதை எல்லாம் வைத்து ஆகவே அவர்களுக்கு ரெண்டு ஆசனங்கள் வழங்கப்பட்டது ரெண்டு எங்கேயாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் சுரேஷ் தண்டை நோட்டீஸில் என்ன போட்டது இல்லை என்ன படத்தை போட்டது எனக்காக அவர் எங்கேயாவது வாக்கு ஒரு காலம் அவர் எங்களுக்காக வாதம் இல்லை அவர் அப்படியான ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கவும் இல்லை நீங்கள் மாவை சேனாதராஜா அவர்கள் இருக்கிறார் அவரை கேட்டா தெரியும் பக்கத்தில் அவர்கள் அப்படியான ஒரு கருத்துக்களை பரப்ப விட்டிருக்கிறார்கள் தவிர எனக்கு அப்படி அவர்களுக்காக வர வேண்டிய அவர்களுக்காக வந்து ஒரு ஆசனம் பெற்று வர வேண்டிய தேவையும் எங்களுக்கு இருக்க இல்லை நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் உங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பத்தாயிரம் விருப்பாக தான் கிடைஞ்சது அந்த டைமில் நான் நினைக்கிறேன் மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெண்ணாயிரம் பேர் தான் வாக்களிச்சிருந்தவர் இந்த தேர்தலில் மூன்று லட்சம் பேர் அதாவது கிட்டத்தட்ட டபுளாக ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி இல்லை நான் சொல்கிறேன் மொத்த வாக்கு மொத்த வாக்குகள் மொத்த வாக்குகள் மூன்று லட்சம் பேர் வாக்களிச்சிருக்கணும் அதில் நீங்கள் எண்பதாயிரம் நினைக்கிறேன் முடிவு வரைக்கும் நான் இல்லை எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வாக்குகள் இது எதாவது வந்த நீங்கள் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் கூடுதலாக நான் நீங்கள் வந்து கிளிநொச்சியை சேர்ந்தது சில வேலை நீங்கள் தீவு பகுதி பூர்வீகம் வண்டபடியாக கிளிநொச்சி தீவு பகுதியிலும் ஒரு ஆறு ஆறு மணி நேரம் வாக்கு உங்களுக்கு விழுந்தது கிளிநொச்சியில் நினைக்கிற முப்பது நேரம் வாக்கு டிஎன்ஏக்கு விழுந்தது விழுந்தது அதில் முப்பது நேரம் சில வேலை உங்களுக்கு வந்திருக்கு இருபத்தெட்டாயிரம் விருப்பு வாக்குகள் எனக்கு அதில் விழுந்தது அதை விட இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் எனக்கு தீவகம் ரீத ரீதியாக கூடுதலானவர்கள் பரவலாக இருக்கிற இடங்களில் வாக்குகள் இருந்தது மற்றது வடமர தென்மராட்சியில் என்னுடைய மனைவியின் இடம் அந்த இடத்தால் என கூடுதலான வாக்குகள் வர பரவலாக எல்லா இடமுமே என்னை பற்றிய ஒரு அதை நான் அதை தான் நான் வரப்போ அதாவது வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஆக்களை நினைக்கிற வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களை அதாவது உங்களைத்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகளுக்கு ஒரு விடுதலை புலிகள் ஒரு பிம்பமாக தான் தமிழ் மக்கள் பார்க்குறாங்க அதனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ வாக்கெடுத்து நான்
நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வெளிப்படையாகவே பல தடவைகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு எனக்கு நான் தெரிஞ்ச எந்த அறிவு தெரிஞ்ச காலத்தில் இருந்து எனக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்குமே எனக்கு தெரிஞ்ச தலைவர் பிரபாகரன் தான் நான் அந்த அமைப்பை நான் ஒரு கட்சியாக அல்லது ஒரு விடுதலை இயக்கமாக ஏதோ எல்லா வழியிலும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவன் இப்பையும் என்னுடைய ஆத்மார்த்த ரீதியாக என்ன இயக்குற ஒரு தலைவராக நான் பிரபாகரன் தான் கருதுகிறேன் அதில் இந்த மாற்று கருத்தும் எனக்கு இல்லை இதை நான் பகிரங்கமாக நான் சம்பந்தமையாக கூட சொல்லியிருக்கேன் இதில் எனக்கு எந்த விழுக்காடும் இல்லை ஆனால் எனக்கு அந்த பக்கங்களில் இருக்கிற சில படிப்பினைகள் இருக்கின்றன அந்த ரீதிகள் ஊடாக நான் மக்கள்கிட்ட ஆற்றுகின்ற பணிகள் மக்களோடு நிற்கின்ற செயல்பாடுகள் என் மீது நான் கொண்டிருக்கிற கருத்துக்கள் மீதும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கைகள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த தேர்தலில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை அவர்கள் தந்திருக்க வேணும் சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்க வேணும் அதாவது என்னுடைய கருத்து பிள்ளையே நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை உங்களை கருத்து நான் சரியாக தான் பார்க்குறேன் ஏனென்றால் அதுக்காக அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக விருப்பு வாக்கு எடுத்தவர்கள்லாம் திரும்பவும் எடுப்பார்கள் என்று நான் அது இல்லை நான் கேட்குறது அதாவது உங்களை ஒரு நாங்கள் அந்த இந்த மக்கள் வாக்களித்தது நீங்கள் ஒரு விடுதலை புலிகளின்றிய ஒரு 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 நீங்கள் சொல்கிறதுல தவறு ஆனால் நீங்கள் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆக்களை நீங்கள் செய்து கொடுத்தேன் நீங்கள் இளைஞர்களை செய்து கொடுத்தால் ஏன் நீங்கள் கோவப்பட்ட நீங்கள் நான் தான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இல்லை நான் அப்படி செய்யாட்டிக்கு நான் அதில் கோவப்படுத்த அதாவது இப்போ அதாவது செய்யலைன்ற இப்போ நீங்கள் பலவந்தமாக சேர்க்கை இல்லை 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 நீங்கள் வழியாக விளங்கணும் நீங்கள் பலவந்தமாக இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு யுத்தம் நடந்துருக்கு கிளிநொச்சிக்கு கூட இல்லை நீங்கள் இதில் ஒன்றை விளங்கி கொள்ளுங்க என்னால் இப்போ விடுதலை புலிகளுடைய போராட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் போராட்டத்துடன் நிறைந்த தொடர்பு உள்ள ஒரு ஆள் உங்களுக்கு சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு அதுக்கு அதில் நீங்க மறந்தும் போய் நீங்க நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் வேறு ஒரு ஆனால் விடுதலை புலிகளுடைய போராட்ட காலத்தில் ஒரு காலத்தில் விடுதலை புலிகள் தெரிஞ்செடுத்து போராளிகள் உருவாக்கின காலம் இருக்கு பிற்பாடு பரவலாக போராளிகள் இணைந்த காலங்கள் இருக்கு அதுக்கு பிற்பாடும் கூட கொஞ்சம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு ஒருவராவது இணைந்து போராட வேணும் என்ற எண்ணங்களை கொண்டு வந்த காலம் இருக்கு ஆனால் அந்த காலங்களில் யாரையுமே கட்டாயமாக போராட்டத்தில் இணைய வேணும் என்றோ அல்லது நான் என்னுடைய தூண்டுதலின் பேர்லையும் நான் அறிய நான் சொல்ல வந்தது என்னென்றால் நீங்கள் வந்து உங்கள் மேல ஒருவர் குற்றச்சாட்டை வைக்க நீங்கள் அதில் எமோஷனலாக ஆயிருக்க தேவையில்லை என்று நான் எமோஷனலாக சொல்ல நீங்கள் நீங்கள் வந்து நான் நான் வ நான் வந்து வைபோசாக்கு இல்லை இல்லை என்னுடைய பேச்சுக்களால் மக்கள் கவரப்பட்டு போயிருக்கலாம் இளைஞர்கள் போயிருக்கலாம் என்று பெரும பெருமைப்பட்டு சொல்லியிருக்கோம் நான் அப்படி பேசவும் இல்லையே நான் அதுக்காக நீங்கள் போராட்டத்துக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி நான் எங்கேயாவது மேடையில் பேசி அப்படி கூட நான் நாங்கள் எடுக்கிப்பேன் நான் அதில் நான் எமோஷனல் ஆக இல்லை நான் வந்து என் மீது வைக்க குற்றச்சாட்டு அவர் வைக்கிறது இவர் இப்படி தான் எடுத்தார் பிறகு காசு வேண்டி கொண்டு விட்டார் என்று சொல்கிற என்று சொன்ன கருத்துக்களுக்கு அவர் அதை நிரூபிப்பார் என்றார் ஆறாவது ஒரு பெற்றாரோ அல்லது ஒரு அப்படித்தான் இவர் என்ன இணைச்சவரோன்னு சொல்லி ஒரு போராளி கூட சொன்னால் நான் என்னுடைய பதவியை திறக்க தயார் அவருக்கு நான் சொன்னான் என்னென்றால் நீங்கள் அப்படியான பொய்களை தொடர்ந்து சொல்லக்கூடாது ஓ இல்லை ஆனால் இப்போ நான் சொல்லுறது நீங்கள் அது அது வந்து விடுதலை புலிகள் இப்போ எனக்கு நல்லா தெரியும் யுத்தம் படு பயங்கரமான யுத்தம் நடந்தான்னு கேட்க ஒரு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் பத்திரிகை ஆசிரியர் கனடாவில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறார் விடுதலை புலிகள்னு போராட்டத்தை பார்த்துட்டு அவரோட பிரச்சாரத்தாரையோ இளைஞர்கள் விடுதலை புலிகள் சேர இல்லை கட்டாயமான நிர்பந்தம் பத்திரிகை எழுத்தால தான் பத்திரிகை அதாவது அது அவர் அங்கே அதை என்ன என்ன சொல்ல வேலை என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுவான் ஒன்று நடந்திருந்தால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் மற்றபடி நான் ஒரு ஒப்பற்ற தலைவனுடைய பிம்பமாகவோ அல்லது நான் அதனுடைய ஒரு கருத்தாகவோ நான் அவர் அப்படியே தான் இருப்பேன் என்று நான் சொல்ல வரையில் ஆனால் அவர்களுடைய ஒரு நீட்சியாக அந்த பயணத்தில் என்னுடைய பங்கு அந்த தடத்தில் இருந்து மாறாமல் போக வேணும் என்றதில் நான் எப்போவும் அந்த ஒரு கொள்கையை கொண்டிருக்கிறவன் அதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை அதில் இல்லை நான் அடுத்த வருவோம் இப்போ உங்கள் மேலே இன்னொரு இன்னொரு குற்றச்சாட்டு ஒன்று அதாவது நீங்கள் புலித விடுதலை புலிகள் மீது ஆதரவாக மேடையில் பேசுகிறது அல்லது விடுதலை புலியினுடைய ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி கூட காட்டிக்கொள்வது உங்களோட வாக்கு வங்கியை கூட்டுறது தான் நீங்கள் அப்படி அப்படி நிற்கிற தவறு அது நான் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சொ நான் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் எங்களோட அனந்தி மாநகரசபா தேர்தலில் போட்டிட்ட போது அனந்தி அனந்தி ஒரு தரம் அப்போ நாங்கள் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்றால் மக்கள்கிட்ட விடுதலை புலிகளை பற்றி சொன்னால் இருக்கு ஆதரவு ஆனால் 
அதெல்லாம் <laughs> <laughs> அந்த அந்த தேர்தல் காலத்தில் இவர்கள் எனக்கு எதிராக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஆகவே ஒன்று நாங்கள் வந்து அந்த அவருடைய தியாகங்கள் ஒரு நாள் கூட ஒருவர் போராளியாக இருந்திருந்தாலும் அவனுடைய அர்ப்பணிப்பு தியாகம் அது பெருமதியானது தவறுகள் இருக்கலாம் அந்த தவறுகளை பற்றி நாங்கள் ஆராய்வதோ ஆனால் அந்த தொ தொடர்ச்சியை அவர்களில் இருக்கிற அந்த தியாகங்களை அந்த வரலாற்றை நாங்கள் மறைக்கிறதுக்கு பலர் முயற்சிக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் அது மறைக்கப்படக்கூடாது அந்த அந்த நீங்கள் மறைக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஆனால் ஆனால் வெளியாக இருக்கிறத பார்க்குற வயது நினைக்க வேண்டாம் நான் தான் சொல்லிக்க வந்தேன் அனந்தி அனந்தியை வந்து அனந்தி வந்து எண்பதனாயிரம் வாக்குகளை அதுக்கு முதல் நாள் இராணுவம் தாக்குதல் நடத்தி இருக்காட்டி எடுத்துருப்பாங்கன்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது வருது <laughs> 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 அவர்களும் கடைசியா ஒரு மணி தியாலம் வச்சிருப்பார்கள் நீங்கள் விடுதலை புலிகள் அங்கத்தவர் நீங்கள் இயக்கத்தில் இருந்த நீங்கள் இந்த அது என்னவா இருந்த நீங்கள் எப்படி அதாவது அது அது வந்து அவர்களும் உங்களை இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள்ள ஒரு பெரிய தலைவராக இன்றைக்கு நீங்கள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வாக்கு எடுக்கிறதுக்கு உரிய தலைவராக உருவாகிறதுக்கு அரசாங்கம் தான் அரசாங்கத்தினுடைய உளவுத்துறையோ இல்லை இராணுவம் தான் வேணுமென்று தான் காலச்சூழல் காலச்சூழல் சில வேலை அவர் நடவடிக்கைகள் அதை தந்திருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு அப்படி இன்னும் நான் ஒரு பெரிய தலைவராக நான் என்ன கருதையில்லை இல்லை நான் சொல்கிறது நான் கருதையில் நீங்கள் த மாவை என்ன செய்த தியாகங்கள் அவர் எல்லாம் கூட அவர் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அவர் இல்லை யாழ்ப்பாண தே யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டம் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் யாழ்ப்பாண நிர்வாக மாவட்டத்தில் மாவு எண்ணெய்க்கு தான் அதிக கூடிய வாக்குகள் கிடைச்சது அப்போ அப்படி பார்க்கல நாங்கள் அது ரெண்டையும் நாங்கள் பிரித்து பார்க்கலாம் கிளிநொச்சியும் யாழ்ப்பாணம் இந்த தேர்தல் மாவட்டம் என்ற வகையில் தான் கிளிநொச்சியில் வாக்குகளும் சேர்ந்து உயர்த்தி ஒரு தலைமை ஸ்தானமாக நாங்கள் ஒரு ஒரு தவறு விட்டு தவறு எடுத்து விட்டுறக்கூடாது நாங்கள் இந்த வாக்குகளை வச்சு கொண்டு நாங்கள் தலைமைத்துவத்துக்காக என்ற கதையோ அல்லது மக்கள்ட்ட இருக்கிற விருப்பங்கள் அவர்கள்ட்ட பல அபிலாசைகள் இருக்குது அவர்கள் பல எண்ணங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் பல இன்னல்கள் எங்கட காரியாலயத்துக்குள்ளேயே கொண்டு கொண்டதை வச்சுட்டு எடுத்து நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீங்களா நான் அப்படி செய்திருந்தா நான் பரவாயில்லை நாங்கள் நிம்மதியாக அவர்கள் அவர்கள் செய்தது அவர்கள் அவர்கள் உங்களை தலைவர் ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்துகிறார்கள் என்ன தங்களோட ஒத்துப்போகக்கூடிய நீங்கள் அப்படி நினைக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் எவ்வளவு துன்பங்களுக்கு அடியும் வேதனையும் பட்டு அதுக்குள்ளால வளர்ந்து வந்த மன்றதையும் இந்த 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 ஐந்து ஆண்டுகளில் நாங்கள் கடந்து வந்த பாதைகள் என்றது மிக கடினமானது அவை நாங்கள் மிக நிதானமாக எங்கள பயணங்களையும் செய்தோம் அதே நேரம் மக்கள்கிட்டையும் நாங்கள் எங்களோட உள்ள வேலைகளையும் கருத்துக்களையும் கொண்டு சென்றோம் இன்றைக்கும் கிளிநொச்சியில் நாங்கள் ஒரு அரசியல் தளத்தை தக்க வைக்கிறதுல ஒரு பெரிய அதாவது கிளிநொச்சியில் நீங்கள் செய்கிற அரசியல் நீங்கள் கிளி கிளிநொச்சியில் மக்களோட மக்களாக இருந்து போகிறவார் அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் உங்கள் மேல எங்க உங்களோட கருத்தல் மேல எங்களை சில விட வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் வேறுபாடு இல்லை வேறுபாடு ஒன்றும் இல்லை சில விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் அதாவது விமர்சனங்கள் தான் எங்களை வளர்க்கும் நீங்கள் அங்கு நடந்துள்ள விஷயம் நீங்கள் அந்த மக்களோட வாழ்ற முறை நீங்கள் வளர்ந்த விளங்குதானே வந்து கிளிநொச்சியில் போய் நின்று சப்பாத்தோடையும் லோங் சோடையும் நின்று அரசியல் செய்யலாம் சப்பாத்து கல்லட்டாம அரசியல் செய்யலாம் இல்லை எனக்கு பேராசிரியர் சின்ன தம்பி அவர்கள் பொருளியல் துறை நீங்கள் சரத்தை மாட்டி காட்டி போட்டு அந்த மக்களோட நிற்கிறீங்களோ அது எனக்கு பேராசிரியர் சின்ன தம்பி நான் ஆரம்பத்தில் பாராளுமன்றத்தை தெரிவு செய்யப்பட்ட பொழுது என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் சரி நீங்கள் முதல் இந்த ஜீன்ஸோட ஊருக்கு போகிறத விட வேணும் அடுத்தது நீங்கள் ஒரு வேட்டி கட்டின உங்களுடைய ஒரு கிராமத்தவன் உங்களை பார்த்து இவன் என்னவன் என்ற எனக்கா கதைப்பான் என்ற எண்ணத்தை நீங்கள் உருவாக்கணும் நீங்கள் அப்படி ஒரு பக்கத்தில் போங்க ஒன்று எங்கள் பொருளியல் துறை பேராசிரியாக இ
அவர்கள் எனக்கு இதை ஒரு ஒரு கூப்பிட்டு எனக்கு சொல்லியிருந்தார் அவர்களுடைய ஆசானும் கூட அவை இந்த இந்த விஷயங்களில் கூடுதலாக நான் பார்த்தேன்னா ஒன்று நான் கிராமத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தவன் என்னுடைய குடும்ப பின்னணிகளும் அந்தளவு பெரிய அரசியல் பின்புலங்களையோ அப்படி கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் எனக்கு அந்த வாழ்க்கை முறை பிடிச்சிருந்தது மக்களோடு நான் இன்றைக்கும் அந்த விஷயங்களை கையாள்கிறோம் இப்போவும் நாங்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை சொல்லி கொஞ்சம் திடமாக வச்சிருக்கிறோம் சில சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் அந்த குழப்பங்களை அரசியல் 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 என்பதே குழப்பம்தான் ஆனால் அரசியலில் சில பேர் சொல்லுவார்கள் அது ஒரு சாக்கடை என்று சொல்லுவார்கள் நான் அப்படி சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு காலம் அரசியல் என்றது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஒரு வியாபாரம் அதில் தேர்தல் தேர்தல் இல்லை இல்லை அது அப்படி வராது நடக்காது அது இப்படி கதைகள் வருது அது ஜேவிபியோ இல்லை மற்ற கட்சிகள் அவர்கள் விட மாட்டார்கள் மற்றது அப்படி ஒரு நாங்கள் போனால் சொல்ல மாட்டோம் சரி இல்லை ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு இப்போ இருக்கிற வரப்பிரசாதங்கள் என்று பார்த்தால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆக கூடி போனது ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரத்தை தாண்டி ஒரு போகா அப்போ அவரால் மக்களுக்கு எதுவும் செய்யும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இந்த காரியாலயத்திலிருந்து பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒரு கிட்னி வருத்தமாக வாரவர் அல்லது நெஞ்சு வருத்தமாக வாரவர் இதை விட பல்வேறுபட்ட உதவிகளுக்காக வாரவர்களுக்கு எங்களால் செய்ய முடியாத சூழல்கள் நிறைய இருக்குது இப்போ நாங்கள் எடுத்து இதில் காணி வேண்டவோ அல்லது நாங்கள் வீடு கட்டவோ முடியாது ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் மக்களுக்காக சிலதை செய்யலாம் ஆனால் அதுக்காக அரசாங்கம் அப்படி தருமன்ற எண்ணங்களை நான் கொண்டிருக்கேன் ஒன்று மக்களும் எங்களுக்கு வாக்களித்து எங்களை தெரிவு செய்ததும் வந்து இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் தெரிவு செய்த வேண்டும் இல்லை அவர்கள்ட்ட ஒரு தேசிய உணர்வு இருந்தது நாங்கள் போகிற பாதை சரியாக இருக்குதா அடுத்தது கொள்கை ரீதியாக அவர்கள் ஒரு நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு இவர்கள் எப்படி பங்களிப்பார்கள் என்ற எண்ணங்களையும் அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் ஒரு நீட்சியின் பாதையில் அவர்கள் எனக்கு ஒரு பலத்தை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த பலத்துக்காக நாங்கள் அகங்காரம் கொள்ளாமல் அதை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துறதுலேயும் எங்களுடைய அந்த சூழல் நாங்கள் இதுவரையில் இதுவரையில் சரியாக பயன்படுத்துகிற ஒரு திருப்தி இருக்கும் இல்லை எனக்கு நான் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த நான் சொன்னேன் அந்த வாக்களித்தது வந்து உங்களோட வாக்கு வீதம் கூடினது அது ராணுவ செய்தது உதவியாக ஆனால் நீங்கள் செய்த அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் ராணுவம் செய்த உதவி ராணுவம் செய்த உதவி என்று நீங்கள் சொல்றது பொருத்தப்பாடா அவர்கள் இப்பயும் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் இப்பவும் நான் போற இடம் எல்லாம் அவருடைய புலனாய்வுத்துறை வரத்தான் செய்யுது அதை விட இப்போ கடைசியாக நான் இப்போ இந்த தே தேர்தல் முடிந்த பிறகு நான் கடந்த எட்டாம் தேதி டிசம்பர் எட்டாம் தேதி எட்டாவது நீதிமன்றத்துக்கு போய் தான் வந்தேன் நான் எங்களுடைய பொருட்களை அண்டை தான் தந்தார்கள் ஆகவே அது ஒன்று என்னென்றால் இப்போ நான் ஓரளவுக்கு நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் மக்களோடு எங்களோட கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டு போகிறோம் ஆனால் இன்னும் நாங்கள் ஒரு என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் கிளர்ச்சியில் நீங்கள் ப பணியாற்றல உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி ஒரு ஒரு நிரந்தரமான திருப்தி என்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏனென்றால் நாங்கள் இன்னும் மக்களுக்கான தேவைகளை மக்களிட உண்மையான அரசியல் அபிலாசைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு இன்னும் தயாராக அந்த இடத்துக்கு வர இல்லை அதுக்கு எங்களுக்கு பல பல இடைஞ்சல்கள் இருந்தது இடையூறுகள் இருந்தது என்று சொல்லலாம் ஆனால் இனியும் அது தொடர்ச்சியாக போய்கொண்டிருக்கலாது ஏனென்றால் வடக்கு கிழக்கணைந்த தாயக மண்ணில் ஒரு நிரந்தரமான கௌரவமான அரசியல் தீர்வை ஒரு சமஸ்ய அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்வதுக்கு எங்களோட மக்களிட ஆணையை அவர்கள் பல தடவைகள் எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த ஆணை தான் எங்களுக்கு சரியாக இருக்கிற பொழுது நாங்கள் அந்த ஆணையை கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் சரியாக கொண்டு செல்வதற்கு தான் இப்போ எங்கள் என்னொரு அமைப்பு வந்திருக்கு நம்ம அதை பற்றி கடைசியில் பேசுவோம் சரி இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் சந்தித்து பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வரையில் நீங்கள் தீவில் பிறந்த கிளிநொச்சியில் போனீங்களா கிளிநொச்சியில் நீங்கள் பிறந்த இல்லை என்னுடைய அப்பா பிறந்தது அல்லப்பட்டியில் அம்மா பிறந்தது நெடுந்தி நீங்கள் கிளிநொச்சியெலாம் பிறந்தது நான் கிளி வட்டக்கட்சி கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுடைய அப்பா அம்மா நான் நீங்கள் தீவிலிருந்து கிளிநொச்சிக்கு போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அங்கே குடிநீர் தண்ணி பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அந்த இரண்டு மூடு குளத்துலேருந்து யாழ்ப்பாணது தண்ணி வாரத மூர்க்கத்தனமா அது நான் சொல்ல மூர்க்கத்தனமா நீங்க எதிர்த்தீங்க நீங்கள் மூர்க்கத்தனம் வந்து சொல்லுங்கள் ஒரு காலமும் இல்லை நீங்கள் அப்படி இல்லை உங்களுடைய எதிர்ப்பு இல்லை இப்போ நான் இல்லை ஒரு காலமும் இல்லை நீங்கள் அப்படி இப்பையும் தெளிவாக நீங்கள் பார்க்கணும் என்னால் இரண்டமடு உண்மையில் அதில் டான் டிவி கூட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்களிப்பை செய்திருந்த விவசாயிகளின் உண்மையான கருத்துக்களை வெளியில் உணர்ந்த ஒரே ஒரு தொலைக்காட்சி டான் டிவி மட்டும்தான் இன்றைக்கும் அந்த விவசாயிகள் அதை சொல்லுவார்கள் அப்போ அந்த விவசாயிகள்கிட்ட இருக்கிற எண்ணம் என்னென்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் நா
யாழ்ப்பாணத்தின் பல இடங்களில் இருந்தும் மக்களை படித்த வாலிபர்களையும் குறிப்பாக எட்டாம் வகுப்புக்கு மேலே படித்தவர்களையும் விவசாய பாடசாலைகளில் படித்தவர்களையும் தீவகத்தில் இருந்த உணவு பற்றாக்குறை மற்றும் தொழில் பற்றாக்குறை அடிப்படையில் இருந்த மக்களையும் கொண்டு போய் பரவலாக குடியேறினார்கள் அப்போ குடியேற்றம் என்றது கிழிஞ்சு நடந்ததே அந்த குளத்தை மையமாக வச்சுட்டாச்சு இன்றைக்கு அந்த குளத்தில் இருக்கிற விவசாயிகள் கேட்குறார்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு இப்போ நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் காணி இருக்குது மானாவாரி உட்பட வருஷம் வருஷம் கமம் செய்யக்கூடிய காணி இருக்குது ஆனால் இது எப்போ இருந்திருக்கு ஐம்பதுகளில் இருந்து இருக்குது அப்போ இதில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் காணி தான் காலபோகத்தில் மட்டும் இப்போ இந்த மழை காலத்தில் மட்டும் தண்ணி பாய்ச்சக்கூடிய வாய்க்கால் வசதியோடு இருக்கிறது மிகுதி இருபதாயிரம் ஏக்கரும் வந்து இந்த மானாவாரி தண்ணியை பார்த்து தான் வானம் பார்த்த பூமியாக தான் அந்த நிலம் இருக்கிறது இப்போ இந்த சூழலில் அவர்கள் கேட்குறாங்க நீங்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கருக்கும் எங்களுக்கு சிறுபோகத்தை ஏற்படுத்தி தந்துட்டு நீங்கள் தண்ணியை கொண்டு போக வாய்க்கால்ட்டு <laughs> 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 தண்ணி வழங்குறதுக்குள்ளையும் மற்றது மண்டபங்கள் வாகனங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை முறைகள் ஆனால் அது செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் நாலாவது சரத்தை நாலாவது பந்தியை பார்த்தீங்கன்னா அது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்க என்னென்றால் சிறுபோக காலத்தில் விவசாயிகள் அத குட்ஸ் அவர்கள் ஏனைய சிறுதானிய பயிர்களில் ஈடுபடுவார்கள் என்று கிளிநொச்சியில் இருக்கிற அந்த களிமண் வயல்களில் சிறுபோக காலத்தில் எப்படி அவர்கள் அவ்வாறான ஒரு சிறுதானிய பயிரில் ஒரு உளுந்தோ பயரோ காப்பியில் ஈடுபட முடியாது இப்போ விவசாயிகள் கேட்குறது என்ன நாங்கள் வளமையாக சிறுபோக காலத்தில் எண்ணாயிரம் ஏக்கர் ஒரு இருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஏக்கர் தான் சிறுபோகம் செய்யக்கூடியமாக இருக்கு அப்போ இதை இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கராக எங்களுக்கு மாற்றி தந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு பிறகு குளத்தை இன்னும் கூட்டுங்கோ இப்போ ஏற்கனவே குளம் கட்டெல்லாம் சிதைஞ்சு போய் கிடக்கு கூட்ட முடியாது அப்போ குளத்தை திருத்துங்கோ திருத்தி போட்டு நீங்கள் டெண்டடி தண்ணி எங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்கோ எங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் சிறுபோத்தை தாங்கோ அதுக்கு மேலே வார தண்ணியை கொண்டு போங்க தான் சொல்கிறாரு இல்லை அப்படி அப்படி நீங்கள் இல்லை 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 ஒரு காலமும் விவசாயிகள் நீங்கள் உங்களுடைய மூட வீதி இதிலேயே எடுத்து பாருங்க ஆனால் ஆனால் விவசாயிகள் சொன்ன போதும் ஏன் அதை அதுக்கான முயற்சி இல்லை அவர்கள்ட்ட இருக்கிற கள்ள நோக்கம் என்னென்னா அப்படி கொண்டு வர இயலாது அவளுக்கு தெரியும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கருக்கு அவர்கள் இது எப்படி தான் ரெண்டடி நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறத கேளுங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டடி உயர்த்தினா கூட கட்டு திருத்தி ரெண்டடி உயர்த்தினா கூட இன்னும் ஒரு மூவாயிரம் ஏக்கர் சிறுபோகம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் அங்கே தண்ணியை தேக்கலாமே தவிர அதுக்கு ஓ இப்போ இல்லை இப்போ குளம் திருத்தினாலும் இப்போ குளம் திருத்தினாலும் மூவாயிரம் மூவாயிரம் ஏக்கர் தான் இன்னும் கூட கொடுக்கலாம் இதுக்கு இருக்கிற வழிகள் பல கணக்கே இருக்குது ஒன்று ஒன்று வந்து இப்போ நாங்கள் அந்த கிரணமடவுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்ட முறைப்பு இருக்குது கருப்பட்ட முறைப்பில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் காடு பெரும் காட்டு ஏரியா அதுக்கெல்லாம் முந்தி பெரிய இடவெளிகள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு குளத்தை அமைக்கிறதன் மூலம் அங்கேருந்து வார தண்ணியை ரெண்டாக பிரித்து தேக்கலாம் ஒன்று இரண்டமடுவிலும் தேக்கலாம் அங்கேயும் தேக்கலாம் அப்போ ஒரு இரண்டமடு வள போல இன்னும் ஒரு குளத்தை அங்கே உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி உருவாக்கப்படுற பொழுது ஒரு குளத்தை தண்ணியே நாங்கள் இந்தியாவில் கொண்டுடக்கூடிய ஆய்வுகள் கூட ஒரு கன்சப்ட் பேப்பரை கூட முன் வைங்கள அன்றைய பாராளுமன்றத்திலும் பேசியிருந்தேன் அதை விட இந்த ஆறுமுகம் திட்டம் ஒரு அந்த காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு நல்ல திட்டம் ஏற்கனவே அது சுண்டி குளத்தில் ஒரு பராஜ் இருந்தது தண்டோமானார் பராஜ் இங்கே அரியால பராஜ் இருக்குது தண்ணி வந்து அந்த தளபதி பால்ராஜ் அவர்கள் தரையிறக்கம் செய்த குடாயிறப்பு வழியாக தண்ணி வந்து வார நிலக்கீழ் நீர் வந்து நல்ல ஒரு ஊற்றெடுக்கக்கூடிய அளவில் இந்த நிலைமை இருக்குது அப்போ இந்த சூழல் வந்து சரியாக கையாளப்படலை இது ஆறுமுகமனுடைய மகன் திரு அவர்கள் கூட ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற அவர் வந்து அண்மையில் ஒரு ஒரு போன வருஷம் கூட இது பற்றி கொழும்பில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தவர் உண்மையில் இந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் புறந்தள்ளி விடுறாரு புறந்தள்ளி விட்டுட்டு இடமட்ட தண்ணியை பற்றியே பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இப்பையும் இப்பையும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் சரி இப்போ குழவையில் தொடங்கியாச்சு மூன்று கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிக்காச்சு ஒன்று யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட இந்த நிலக்கில் தண்ணியை கழிவுகள் அகற்ற சிஸ்டமும் மற்றது இரண்டமடு திட்டமும் மற்றது நன்னீர் கடல் நீரை நன்னீராக்குறதுல அந்த மக்களின் ஆணை இல்லாமல் மக்களின் விருப்பங்களுக்கு மாறாக நாங்கள் செய்ய நான் அதில் தெளிவாக இருக்கிறேன் நான் அதில் மாற்று கருத்துக்களையும் நான் கொண்டிருக்கேன் இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உண்மையில் எனக்கு கடல் நீர் கூட ஆக நன்னீராக்குறதுக்கு அப்பால் இந்த ஆறுமுகம் திட்டத்தை ஒருக்கா மீள்பரிசீலனை செய்தாலே மிக கூடிய அளவில் பல வழிகள் கையாள புனரமைக்கப்பட்டாலே யாழ்ப்பாண நீர் கடும் மாற்றங்கள் வரும் 
கடல் நீர் நன்னீராக்குறதுன்றது பதிலாக நீ இதை நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிடுங்க இல்லை நாங்கள் பல முறைகள் நான் நீங்கள் ஏற்கனவே நான் இதை பற்றி நீங்கள் நான் ப்ரெஸ் கிளப்பில் நான் ப்ரெஸ் கிளப்பில் இதை பற்றி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்ன நாங்கள் அறுபது வருஷம் இது எதிர்கட்சி மாதிரியே கதைச்சு காய்ச்சி 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 பண்ணி இப்போ நீங்கள் ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் கதைக்கிறது எதிர்கட்சி மாதிரி விவசாய அமைச்சால கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில இடங்கள்ல சில சில புனரமைப்பு வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்குது மற்றது வந்து இப்ப நெடுந்தி விலையெல்லாம் நீங்கள் அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஒரு திட்டம் இருந்தது ஆறு இடங்கள்ல இருநூறு மீட்டர் நீளத்திலையும் நூறு மீட்டர் அகலத்திலையும் ஆறடி ஆழத்திலையும் சின்ன சின்ன குளங்களை கங்கிரி குளங்களை உருவாக்குறது அப்போ அந்த கங்கிரி குளங்களை உருவாக்குற பொழுது நெடுந்தி விலை பெய்கிற மழை வந்து வெளியில் போகாமல் இந்த ஆறு குளங்கள்லையும் அவர்கள் சும்மா மட்டுக்களிக்குள்ள ஒரு கலியத்தான் வட்டி இருக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் அப்படி ஒன்றும் செய்யல இது கங்கிரி குளம் இப்ப இனி ஆட்சி அவங்க போயிட்டு தானே இனி இப்ப இனி வர போறது இல்ல சரி நாங்கள் எதுக்கு நாங்க விட மாட்டோம் இந்த நாங்கள் பார்த்துருவோம் அவ இதுல அந்த 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 குளங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தா கூட அந்த அங்க பெய்யப்படுற மழை கூட அந்த கற்பாறைகளுக்குள்ள வடிக்கப்படுற பொழுது உள்ளுக்கு இருக்கிற உப்புக்கள் கடலை நோக்கி தள்ளப்படும் அப்ப இது ஒரு அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல போடப்பட்ட திட்டங்கள் அதை விட நீங்கள் இரணதீவு கிளிநொச்சி இரணதீவு ஏன் <laughs> யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து தண்ணி இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தான் யாழ்ப்பாணத்தில் என்ன அவளமானது தண்ணிக்கு தான் பிரச்சனை தண்ணி நிறைவடைஞ்சிட்டால் சிங்கள மக்களை கொண்டு வந்து குடியேற்றிடுவாங்க இல்லை இல்லை நாங்கள் அப்படி சொல்லலை தண்ணி நிறைவடைஞ்சால் ஒரு காலம் சிங்கள மக்களை கொண்டு அப்படி அது பொய்யான கருத்து ஆனால் மகாவலியை கொண்டு வர்ற என்ற திட்டம் இருக்குது தானே அதுக்கு பின்னால் சில ஆபத்துகள் இருக்குது அதை நான் நிராகரிக்கலை மகாவலி வர்ற பொழுது இப்போ மகாவலி வந்தால் மகாவலி வந்தால் தண்ணி தான் தண்ணி வரும் தண்ணி வர மகாவலி வந்தால் ஒரு மாகாணத்திலிருந்து இன்னொரு மாகாணத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டால் அது அந்த தண்ணி பாய்ச்சப்படுற இடங்கள் பயன்படுத்தப்படுற இடங்கள் அந்த குடியிருக்கிற மக்கள் அனைவரும் மத்திக்கு சொந்தமானவர் இது மாகாண அரசுகளை வராது ஓட்டமரிக்கா அந்த குளம் எல்லாம் மத்திய கீழே வந்துடும் மத்திய கீழே வந்தால் இப்போ எல் வலயம் உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி அடுத்த அப்புறம் கே வலயம் கொண்டாந்தால் கூட பெர்சன்டேஜ் படி குடியேற்றங்கள் நடக்கும் அவரோட குடியேற்றம் நடக்கும் அவரோட ஏற்கனவே திட்டம் அறுபத்தி மூணு திட்டத்தில் இருக்குது இல்லை அது அந்த அந்த மகாவலி வந்தால் நடக்கும் இல்லை அது ஒரு ஆபத்தான விஷயம் எங்களுக்கு ஆபத்தான விஷயம் இரணமடு வாரதுன்றது வேற விஷயம் இரணமடுவுக்கு இல்லை நான் கேட்குறேன் நீங்கள் மகாவலி மகாவலி கொண்டு வந்து பொருத்தப்படும் என்றால் இரணமடு கூட பொருத்தப்படும் என்றால் அப்படி வந்தால் கட்டாயமா அது ஒரு சிங்கள குடியேற்றத்துக்கான ஆசிய வங்கி நம்ம கடனாத்த கடனாக தான் தருது அதை திருப்பி எடுக்க போகும் வட்டியோட கட்ட வட்டியோட திருப்பி வட்டியோட கட்ட எப்படி கட்டணும் பண்ணால் யாழ்ப்பாணது குடிநீர் தண்ணியை விட்டு தான் கட்ட ஓட்ட போட்டு கட்டணும் அப்போ மழை நீர் கூட மழை பெய்யாத ஒரு வருஷத்தில் ஓட்ட போட்டு தண்ணி கூட காட்டி ஆக்கள் பில் பே பண்ண மாட்டாங்க குளத்தில் தண்ணி இல்லையா கொஞ்சம் தண்ணி தான் குளத்தில் இருக்கண்டா உயிருக்கா பயிருக்காண்டு பிரச்சனை வேறு ஒரு பிரச்சனை வேறு அப்போ பசில விட்டு உசுரி கூட அப்படி அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரைய நீங்கள் பசில என்றால் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் எடுக்க விட மாட்டேன்ட்டு அங்கே தண்ணி வரையலாம் போயிட்டால் அவருக்கு ஒப்பந்தம் செய்வார் தான் விவசாயிட்டு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுது என்னென்றால் எந்த காலத்திலும் குடிநீரை நாங்கள் மறைக்க மாட்டோம் அதுதான் அந்த எக்ரிமெண்ட்ல இருக்கிறது விவசாயம் அதுக்காக தான் சொல்றேன் என்னடா முதல் எங்கட பிரச்சனையை நீங்கள் தீர்த்து விடுங்க ஏற்கனவே இப்ப அண்ணன் நீங்கள் வந்து ஐம்பத்தி மூணுல குடியேறி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் 
உங்களோட ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் இப்போ மூன்று பிள்ளை பரம்பரை மூன்றாவது பரம்பரைக்கு வந்துடுது ஆனால் அங்கே இருக்கிற அந்த காணி பங்குகள் கூட மாற்றுப்படையில் மூன்று ஏக்கர் வயலில் உங்களுக்கு கிடைச்சது ரெண்டு ஏக்கர் மேட்டுக்காணி மேட்டுக்காணியை நீங்கள் பிரித்து ரெண்டு பிள்ளைக்கும் கொடுத்துட்டீங்க வயல் காணியும் ஒன்றரை ஏக்கராக கொடுத்துனீங்க ஆனால் தண்ணி பங்கு ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ வ சிறுபவத்துக்கு பங்கு விதைக்க என்ன நடக்குது ஒரு பிள்ளை தான் காணி விதைக்கலாம் மற்றவர் விதைக்கலாம் அப்போ விவசாயிகள் கேட்குறது என்ன இந்த தண்ணி பங்குகளை ஒரு கால் நீங்கள் மீளாய்வு செய்து குளத்தை திருத்தி எங்களுக்கு ஒரு முடிவை தாங்கள் நாங்கள் இதை நம்பி தானே குடியேறினாங்க நாங்கள் வந்து விவசாயிகளை பாதிக்கணும் பண்ணுறது இல்லை இல்லை எனக்கு விளங்குது நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி ஏதோ உங்களுக்கு விரோதமாக நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றால் நடந்து முடிந்த இவ்வளவு நடந்து இனமடு பிரச்சனை எல்லாம் இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு பிரச்சாரம் செய்த பிறகும் தீபகத்தில் உள்ள முழு மக்களிலும் அதிகூடிய விருப்பாக்கள் எனக்கு தான் கிடைச்சது ஓ அந்த மக்கள் அந்த மக்கள் எனக்கு வாக்களித்து வரும் அதுக்கு தண்ணிக்காக அவர்கள் வாக்களிக்க அப்படியே இல்லை ஏன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து என்னென்ன தண்ணிக்கு தண்ணி நீங்கள் தான் மறைஞ்சனீங்கன்றது கொஞ்சம் தெரியாது இல்லை 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 முழு பேருக்கும் தெரியும் எத்தனையோ பிரதேச செயலகங்கள் நடந்த கூட்டங்களில் இருந்து அந்த மக்களுக்கு இதுக்கான ஒரு பிரச்சாரமே அங்கே செய்யப்பட்டது போன முறை இரண்டு மடை தண்ணி சிறக்கப்பட்ட பொழுது அதையே ஒரு நோட்டீஸாக கொண்டு போய் ஒரு கட்சிக்காரர் ஒட்டினவர்கள் பல இடங்கள் உண்மைதானே இப்போ இப்போ வந்து இப்போ இன்றைக்கு நேற்று அப்படி பார்த்தா நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் போன வாரம் திறந்து விட்டேன் சரி இப்போ எங்களுக்கு சரி இப்போ அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ இதில் வந்து அப்படி என்ன பாருங்க யாழ்ப்பாணத்தில் எவ்வளோ தண்ணி இன்றைக்கு கடலில் போகுது அப்போ நினச்சி உள்ளுக்கு நாங்கள் வச்சிருக்கலாம் அது அதையும் நீங்கள் செய்ய முடிஞ்சு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இல்லை 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 யாழ்ப்பாணத்தில் அப்படி செய்ய இயலாது அப்படி செய்ய இயலாது ஒன்று <laughs> <laughs> விவசாயிகள் வந்து கிளிநொச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் தெளிவான எண்ணங்களோடும் பார்வையோடும் இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய அந்த கேட்குற கோரிக்கையில் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கருக்கு நீர் பாய்ச்சக்கூடிய ஒரு வசதியை தான் சரி அது இரண்டு குளத்தோட தான் கணக்கு குளம் இருக்கு இல்லை இல்லை இரண்டு மடு அதுக்கு மேலே இன்னொரு குளத்தை உருவாக்கக்கூடிய சூழல் இருக்குது சரி நீ இப்போ மகாவலி வந்தால் கூட என்று கேட்குறவர்களுக்கு நான் கேட்குறேன் மகாவலியை ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்தமாக கொண்டு முடியுமா நாங்கள்ங்களுக்கான <laughs> 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 இப்ப நீங்கள் நம்புற சர்வதேசம் வரும்போது மறைகரங்கள் போய் கொண்டு இருக்கும் ஆனால் இப்ப மகாவலி வர்ற பொழுது கூட மகாவலியில எந்த ஒரு குடியேற்றமும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்ற உறுதிமொழி எங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னாங்க எங்களுடைய அரசாங்கம் நீங்க நாங்கள் எதிர்கட்சியா தான் இருக்கிறோம் அரசாங்கத்தில் அரசாங்கத்தோட இருக்கல சில பல அரசியலுக்காக யாராவது வெளியே இருந்து சொல்ல நாம் நாங்கள் அரசாங்கத்தோட இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கொள்ளலாம் அது வந்து அவர்கள அந்த என்ன தேய்ந்து போன மன எண்ணங்கள் சில பல அப்படி வெளிவரலாம் அது அது அவர்கள்ட மனதில் இருக்கிற எண்ணங்களாக வச்சு கொள்ளலாம் ஆனால் நாங்கள் ஒரு எதிர்கட்சியாக அதாவது வந்து இலங்கையில் அப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொல்ல வாரீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒத்த கருத்து இல்லையா இல்லை இல்லை நாங்கள் எங்கட கட்சி எதிர்கட்சியாக தான் இருக்கு நாங்கள் அரசாங்கம் எதிர்க்க சொல்லி இல்லை சிலர் சொல்லியிருக்கலாம் நாங்கள் இல்லை எங்கட கட்சியில் யாரும் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது நான் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் எங்கட கட்சி எதிர்கட்சி நீங்களே இந்த நல்லாட்சியை கூட தனியாக நாங்கள் நல்லாட்சியை நாங்கள் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழர்கிட்ட நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்து நாங்கள் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு வாக்களிக்கணும்னு நாங்கள் கோரிக்கை வைத்து நாங்கள் மக்கள்டையும் ஒரு கோரிக்கை வைக்க இல்லை நீங்கள் சூழலை அறிஞ்சு சொன்னாங்க சூழலை அறிஞ்சு சொன்னாங்க அது ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்ல முதல் போஸ்டல் போட் நடந்துட்டு அப்போ மக்கள் வாக்களிக்கிட்டு அப்ப நாங்கள் அந்த மக்களை நாடி பிடிச்சு கவனமா நடந்தோம் அது நாங்கள் அதே மாதிரி மக்களை நாடி பிடிச்சு கவனமாக நடந்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் சரியாக ஒரு இலக்கை நோக்கி போகலாம் மக்களை நாங்கள் அவர்களிட உண்மை மனநிலைகளை புறந்தள்ளி அவருடைய எண்ணக்கருத்துக்களை நாங்கள் உதாசீனம் செய்து கொண்டு நாங்கள் போயலாது தானே சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சியில்
இன்றைய அரசியல் களம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் சந்தித்து பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியை நாங்கள் எப்பொழுது பார்க்கலாம் நான் மக்களிந்த கருத்துக்களை புறந்தள்ளி நான் போச்சுட்டி நான் சொல்ல மக்க நீங்கள் நீங்கள் மக்கள் உங்களோடு தான் இருக்கிறாங்கள் மக்கள் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கிற நிலையிலையும் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மக்களுக்கு தேவையான நீங்கள் தான் செய்ய வேணும் மக்கள் நாங்கள் என்ன செய்தாலும் இதில் இதில் மக்கள் நாங்கள் என்ன செய்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்தாலும் கரைச்சி பிரதேசம் உங்கள்ட்ட தான் இருக்குது கரைச்சி பிரதேச செய்ய வேண்டிய வேலையில் கூட நீங்கள் சரியாக செய்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை இப்போ நான் சரி கரைச்சியோ புனேரியோ பஜலப்பள்ளியோ பிரதேச சபைகள் இருக்கிறார் சரி ஆனால் என்ன இப்போ நாங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் கூட சில வேலைகள் நடைமுறை முடியாமல் இருக்கு அதுலேயும் நிறைய சட்ட பிரச்சனைகளும் இருக்குது மற்றது இப்போ ஒரு நிதியை ஒதுக்கினால் ஒரு பட்ஜெட்டில் கூட ஒரு எதிர்வரும் ஆண்டுக்கான திட்டங்களை தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தீர்வு ஒன்றுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தீர்வு வரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை தலைவர் சொல்லியிருக்கார் கட்சியில் தலைவர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அது தலைவர் எங்கள் தலைவர் சொல்லியிருக்கார் ஆ சரி அவர் உங்களோட தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அப்படி சொல்கிற பொழுது அதுக்கு சில வளர் காரணம் இருக்கும் நான் இப்போ அதை பற்றி அவர்கிட்ட நான் திருவி திருவி ஆறாய இல்லை அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்துருக்கிறோம் நீங்கள் வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருமே இப்படி தான் நாங்கள் அறுபதுலேருந்து சரி இந்த வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இன்னும் ஒரு நீங்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து மாதம் தானே கிடாச்சு அந்த அதுக்குள்ள ஒரு சான்ஸை கொடுக்குறோம் இந்த சான்ஸ் இல்லையா அவர்கிட்ட நாங்கள் பிறகு கேட்கலாம் தானே ஐயா நீங்கள் சொன்னது பிளச்சி போச்சு விடுங்கோ அடுத்த கட்டத்தை பார்ப்போம் அண்டு விடுங்கோண்டா நீங்கள் தலைமை இல்லை அப்படி இல்லை நான் அதுக்கு பேர் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டேன் நான் அப்படி ரெண்டம் கொண்டவன் இல்லையா அண்டு அவருடைய அதில் பயப்படுத்தவே இல்லை நீங்கள் அப்படி அப்படி அந்த அளவுக்கு தான் பயப்படாது தலைவர வர தகுதி உங்களுக்கு இல்லையே நான் சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை நான் அப்படி தலைமையை கூட எங்கள தலைவரே சொல்லியிருக்கிறார் மக்கள் விரும்பினால் நான் விக்னேஸ்வரன் கூட கட்சி தலைமையை கொடுப்பேன் மக்கள் விரும்புகிறேன் மக்கள்கிட்ட விருப்பம் நீங்கள் தான் இல்லை அப்போ நாங்கள் என்னத்தை சொன்னாலும் கூட நாங்கள் மக்கள்கிட்ட அறுபது ஆளை காட்டித்தானே சொல்லலாம் இவரை நாங்கள் தாரம் நீங்கள் வாக்களித்து காட்டுங்கோடு தான் நீ சொல்லலாம் அப்போ முதல் தீர்மானிக்கிற கட்சி தான் கட்சி பிறகு தானே மக்கள் அது அதாவது நாங்கள் மாற்றம் வேணும் என்று என்னத்தை சொன்னாங்க இந்த மாற்றத்தை ஒரு மாற்றம் இருந்தால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலே ராஜபக்சோட நாங்கள் பேசுகிற பொழுதெல்லாம் ராஜபக்ச எங்களை பேசவும் இல்லை பத்தொன்பது தடவைகள் எங்களோட கட்சி உங்களை தான் எட்டு தடவை கூப்பிட்டு பேசியிருக்கிறாங்க பத்தொன்பது தடவை என்ன பேசினது காமிக்க ஆறாம் மாடியில் கூப்பிட்டு நாலாம் மாடியில் பேசினது இல்லை கட்சி பத்தொன்பது தடவைகள் பேசியும் ஒரு அங்குலம் கூட முன்னேற்றம் பெற இல்லை இப்போ அந்தளவு சூழல்கள் இருந்ததால் அந்த அவருடைய இருந்த சிந்தனைகளும் அவருடைய சிங்கள பேரினவாத எண்ணங்களும் வந்து தமிழர்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை தரையில்லை அப்போ அதால் நாங்கள் அவரோட தொடர்ந்தும் அவர் இருக்கிறதால இருக்கிற நன்மைகளை பற்றி பார்க்கல அடுத்த கட்ட ஒரு நகர்வு வரணும் என்றால் இதுக்கு பின்னால் பல நாடுகளுடைய செயல்பாடுகளும் இருந்தது நாங்கள் அதை இல்லையே சொல்லி நான் நாட்டை சொல்ல முடியாதே தவிர பல நாடுகளுடைய செயல்பாடுகளும் இருந்தது கிட்டத்தட்ட எங்களை நாங்கள் ஒரு ரத்தம் சிந்தாமல் ஆயுதங்கள் தூக்காமல் எங்களை ஒரு கருவியாக இந்தியா அமெரிக்கா எல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டது இலங்கையில் ஒரு ஆட்சி மாறுது தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுக்கிறேன் அவர்கள் இந்த இந்த கட்டத்தில் தமிழ் மக்களை கைவிட முடியாத ஒரு வலைப்பின்னலுக்கள் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் விட்டால் வரலாற்று ரீதியாக அவர்களும் இதில் இருந்து சர்வதேச ரீதியாக அவர்களும் ஒரு தங்களுக்கான அவர்களும் ஒரு பின்னடைவுகளை சந்திக்க அமெரிக்காவுக்கு எச்சரிக்கை எங்களை கைவிட்டால் அமெரிக்காவுக்கு கஷ்டப்பட்டு சொல்றது அப்படி இல்லை ஏனென்றால் இது வந்து உலக நம்ப அது நாளைக்கு அவர்கள் இன்னொரு நாட்டுக்காக போய் நாளைக்கு பேச முடியாது இப்படி ஏமாற்றப்பட்ட உலகமன்றதே அமெரிக்கா நாங்கள் இப்படியே எல்லாத்தையுமே நெகட்டிவா யோசிக்கிறோம் நீங்க தான் சொல்றீங்களே இதை ஒரு பக்கத்தை நீங்க நம்புறீங்களா நம்புறீங்க நாங்கள் நம்ப இல்லை என்றாலும் நாங்கள் ஏதோ ஒரு பக்கத்தை நம்ப தான் வேணும் ஏதோ ஒரு பக்கத்தை நாங்கள் ஒரு அதுக்காக நாங்கள் கூறி குறிய நின்று குனிஞ்சு நின்று கதை கூடும் என்ற தேவையில்லை நாங்கள் நிமிந்து நின்று பேசுவோம் நிமிந்து நின்று கதைப்போம் அது நிச்சயமா முடியும் அது முடியாது என்று நாங்கள் நெச்சு கொண்டிருக்கும் பிறகு தான் பயம் நம்ம நிமிந்து நின்று கதைப்போம் நிமிந்து நிமிந்து நின்று முதல் நீங்க கட்சிக்குள்ள கட்சிக்குள்ள கதை கூடும் நிஜமாக நாங்கள் கதைக்கிறோம் நாங்கள் கட்சிக்குள்ள கதை சில பேர் சில வேலை வழியில் கதைச்சிருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நாங்கள் கட்சிக்குள்ள பல விஷயம் பல விஷயங்களை கதைச்சிருக்கிறோம் கதைக்கிறோம் ஆனால் அதை போய் நான் வெளியில் ஊடகங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சொல்கிறதா இருந்தால் நான் அந்த கட்சியில் அது நீங்கள் சொல்ல தெரியல தானே உள்ளுக்கே ஊடகங்கள் இருக்குது தானே அது வெளியே கட்சிக்குள்ளே ஊடகங்கள் இருக்குது அது வெளியாக இல்லை அப்படியான அது அது ஒரு ஜனநாயக
நிச்சயமா சர்வதேச நாங்க நம்புறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு என்னடா இந்த யுத்தத்தை நடத்தி முடிச்சதுல இந்தியாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு இன்றைக்கும் கூட இந்தியாவுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அவர்கள் தங்கட நாட்டு பிரச்சனையை மையப்படுத்தி தான் எங்களுக்கான தீர்வுகளை தர்றதுல இழுத்தடிப்புகளை மேற்கொள்வார் என்ற எண்ணம் இருக்குது ஆனால் அதை மீறி எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு பெறாத ஒரு ஒரு இந்தியாவில் நாங்கள் என்ன கேட்கிறோம் இன்றைக்கு இந்தியாவில் கூட ஒரு சமஸ்டி முறை இருக்குது தானே ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லையும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஆட்சி முறைகள் அந்த ஆட்சி முறைகளை போல நாங்கள் அதிகாரங்களுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
முயற்சி எடுக்கிறான் நாங்கள் அவர்களுக்குரிய சகல எவ்வளவுக்கு திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து சொல்ல போனீங்க ஏமாத்தி போட்டார்கள் என்று இல்லை அப்படியே இல்லை அப்படி நாங்கள் ஏமாத்தி போட்டார்கள் என்று சொல்றதை விட அடுத்த கட்டம் என்னன்றதை நாங்கள் யோசிப்போமே தவிர அடுத்த கட்டத்தை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஓ இல்லை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல யோசிக்கிறோம் இன்னொன்று இப்பவே யோசிக்கிறேன் இப்பவே இப்பவே அதுக்குரிய ஆரம்ப முயற்சிகள் நடக்குது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இதுக்கு ஒரு தீர்வு அரசாங்கம் முன்வைக்க தவறுனா அதுக்குரிய மாற்று வழியை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கட்டாயம் செய்ததான் ஆகும் போராட்டம் ஓ அது என்ன போராட்டம் <laughs> 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 இன்றைய அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சியில் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் சந்தித்து பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த தமிழ் மக்கள் பிரிவே நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழுக்கு தெரியும் அதாவது இந்த கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் மதிப்புரிய நீதியரசர் உங்களுக்கு பிரச்சாரத்துக்கு பெறாத பிரச்சாரத்துக்கு பெறமாட்டோம் என்று சொல்லியாகவும் நடுநிலை வைக்க போகிறோம் என்று சொன்ன போதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் அவர் 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 அவருடைய அவர் மேலே தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது இல்லை அவர் அவர் வந்து பிளவடையில் என்ற ஒரு கருத்தோடு நீங்கள் இருந்த நீங்கள் என்ன தெரியும் நான் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் முதலமைச்சர் மீது இருக்கிற ஆழமான விருப்பங்களில் எனக்கு எந்த இம்மியளவும் மாற்றங்களும் இல்லை நான் அவர் மீது அந்த ஆழ்ந்த விருப்பத்தை நான் வச்சிருக்கிறேன் அவரை நான் நேசிக்கிறதுல இந்த இந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவர் அவர் வந்து சொன்ன அவர் அவர் தமிழரசு கட்சி மேலே கைய கையை நீட்டேக்க அதுக்குள்ள நீங்கள் ஆகப்படையில் என்ன நீங்கள் இளைஞரானே சரி அவர் வந்து எல்லாம் வயது போனவர்கள்லாம் தலைவர் நான் அப்படி வரையில் நான் அப்படி வரையில் நீங்கள் ஆக அந்த அளவுக்கு நாங்கள் போக தேவையில்லை இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன ரெண்டு கொஞ்சம் விஷயம் தாங்க நான் சொல்கிறேன் என்னண்டா ஒன்று வந்து இன்றைக்குள்ள சூழலில் தமிழ் மக்கள்கிட்ட பல்வேறு விதமான சந்தேகங்கள் இருக்குது வடக்கு கிழக்கு இணைந்து ஒரு தீர்வு கிடைக்குமா சமஷ்டி அடிப்படையில் அந்த தீர்வு வருமா போலீஸ் அதிகாரம் இருக்குமா காணி அதிகாரம் இருக்குமா அப்புறம் நிதி அதிகாரம் இருக்குமா ஒரு சுயாட்சியாக இது அமையுமா என்ற பரவலான சந்தேகம் இப்போ உங்களுக்கும் இருக்குது பரவலாக எல்லா மக்கள்கிட்டும் அது இருக்குது இப்போ இப்படியான சந்தேகங்கள் இருக்கிற பொழுது இந்த சந்தேகங்களுக்கு கூடாக ஒரு 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 பலமான ஒரு ஒரு அரசியல் தீர்வை உருவாக்குறதுக்காக பல அமுக்க குழுக்கள் அதில் ஒரு ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் என்றது உலக நாடுகளில் உருவாகி இருக்குது அவர்கள் ஒரு இன்டலெக்சுவல் குரூப்பை வச்சு கொண்டு அப்படி செய்கிறதுக்கான பக்குவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதை நாங்கள் வரவேற்கலாம் நாங்கள் அந்த பக்கத்தில் அனுசரணை வழங்கி அவர்களோடு இணைஞ்சு அவர்களையும் எங்கள பக்கம் எடுத்து நாங்கள் கொண்டு போகிறதுல வழியாக கையாளலாம் ஆனால் இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்குது எப்படி என்றால் இப்போ முதலமைச்சரும் ஏனைய சிவில் சமூகம் சார்ந்தவர்களும் அதை உருவாக்கி இருந்தால் நான் அதில் கூடுதலாக அந்த அந்த பக்கத்தை இன்னும் நூறு வீதம் வரவேற்று பேசக்கூடியமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதில் சில அரசியல் கட்சிகள் இருக்கிறார்கள் இப்போ அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலும் இருக்கிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அவர்கள் கதை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பு இந்த கூட்டத்துக்கு மிக ரகசியமாக கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் உள்ள ஏனைய கட்சிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பு இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்கு விடுக்கப்படவில்லை உபதலவர்களுக்கு <laughs> 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 மக்களால பெருமளவில் நேசிக்கப்படுற கூடுதலான ஆதரவாளர்களை கொண்ட 
அந்த ஒரு கட்சியாக பதினாறாம் பேர் ஆறு பேர் மற்ற கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் பத்து பேர் நீங்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் ஒவ்வொரு இடங்களையும் நீங்கள் விருப்பு வாக்குகளும் அவர்கள் பெற்ற வாக்குகளையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் அந்த அடிப்படையில் அவருக்கு இருக்கிற வாக்குப்பலங்கள் பின்புலங்களையும் நீங்கள் பார்க்க வேணும் ஒரு பக்கத்தில் மற்றது இப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் எடுத்த விருப்பு வாக்கு வந்து நீங்கள் விடுதலை புலிகள் என்றதால வந்த வாக்கு நீங்கள் அப்படி பிடிக்க கேளாது நாங்கள் அப்படி பிடிக்க நாங்கள் பார்க்க இயலாது தமிழரசு கட்சி என்றதுக்கு ஒரு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது தமிழரசு கட்சிக்கு பின்னால் ஒரு மக்கள் சக்தியின் ஒரு பலம் இருக்குது நான் அதுக்காக மற்றவர்களை குறைஞ்சவர்கள் தயவு செய்து நான் அது மற்ற கட்சிகளையோ அவர்களையோ ஒரு குறைஞ்சவர்களோ இல்லை இயலாதவர்கள் என்று நான் சொல்ல இல்லை ஆனால் தமிழரசு கட்சிக்கு இருக்கிற அந்த பலமும் சிந்தனை அது அவர்கள் தங்க தங்களுடைய அதிகாரமாக எடுக்கலாம் தானே இல்லை அதிகாரமாக அவர்கள் எடுக்கலாம் இல்லை ஆனால் தமிழரசு கட்சி அப்படி ஒரு தனித்துவமான அதிகாரத்தோடு நடக்கவும் இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கூடி அதாவது தமிழரசு கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற குழு கூட்டங்கள் நடத்தப்படுறது அதிலே அவர்கள் கதைக்கிறார்கள் அதை விட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் குழு கூட்டங்கள் பல தடவை நடந்திருக்கு ஏன் அந்த இடங்களில் இவர்கள் ஒரு அழுத்தம் திருத்தமாக இந்த விஷயங்களை அந்த விதத்தான் நீங்கள் சொன்ன நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பதிவு செய்வோம் என்று சொன்னோம் அதை நீங்கள் இல்லை அது நாங்கள் நீங்கள் நீங்கள் நாங்கள் நான் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மத்திய குழுவில் நான் இல்லை எனக்கு நான் சொன்னது அதுக்கு போகிறது பதிவு செய்யும் ஆனால் அது வந்து இவர்கள் ஏன் அப்படின்னா இவ்வளவு காலம் அஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேலே இவர்கள் இருந்தவர்கள் அதுக்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டுலேருந்து சேர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுக்குற அழுத்தம் அப்படி எங்களுடைய கொள்கையில் எங்களுடைய பயணத்தில் நாங்கள் மக்களுக்கான பயணத்தில் நாங்கள் தெளிவான பார்வையை கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் என்கிற அந்த சக்தி பலம் எங்களோட இருக்கு நாங்கள் இதில் மாற்று கருத்து அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு நேற்று கடைசியாக நடந்த அவர்களுடைய கூட்டத்தில் அவ்வளோ ஒரு குழுவை போட்டிருக்கிறார்கள் தீர்வுக்கு ஒரு ஆனால் ஒரு புதிய தயாரிக்க வேண்டும் சரி நாங்கள் நாங்களும் வந்து எங்களுக்கான நீங்கள் தமிழக கட்சியும் போய் அதுக்குள்ள அவர்களே முதல் எங்களை கூப்பிடல அப்படி என்றால் எங்களுக்கே முன்னுக்கு அறிவித்தல தரை இல்லை அப்போ அவைகளுக்கு ஏதோ ஒரு வேறு மனப்பா இன்னும் அவை அழைக்க இல்லை எங்களை எனக்கு <laughs> 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 அமைக்கப்பட்டது <laughs> 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 நல்ல நோக்கம் என்றால் நீங்களே நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்று தான் சொல்கிறோம் நல்ல நோக்கத்தை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் நாங்கள் தான் சொன்னேன் ஏற்கனவே மக்கள்கிட்ட இருக்கிற சந்தேகங்களை தீர்க்கக்கூடிய வகையில் இந்த இப்படியான அமைப்புகள் குழுக்கள் வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ஆனால் அதுக்கு பின்னால் என்ன மரகரங்கள் இருக்குது அவர்கள் என்ன அரசியல் அஜந்தாவை வச்சிருக்கிறார் என்பதை கொஞ்சம் நாட்கள் தீர்மானிக்கும் அதுக்காக நாங்கள் ஏதோ சும்மாங்களுக்கு அரசியல் அரசியல் நோக்கம் இல்லையா அப்படித்தான் எல்லாரும் சொல்கிறது நாங்கள் முழு பேருமே நாங்கள் அப்படித்தான் சொல்லிக் கொள்றது அதாவது அதாவது நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு 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 யார் என்னத்தை தொடங்கினாலும் என்ன தொடங்குற பொழுது சொல்லுவார்கள் நாங்கள் இதில் இந்த அப்படியான எண்ணங்களையே கொண்டிருக்கலன்னா சொல்லுவார்கள் ஆனால் அதுக்கு பிற்பாடு அதில் கூட்டத்திலே இருந்துட்டு வந்து வழியில் வந்து ஒருத்தர் வேறு கருத்து தான் சொல்லுவார் அரசியல் இருக்கிறோம் இன்னொருத்தர்கிட்ட கருத்து கேட்டால் ஒரு அதில் இருக்கிற அங்கத்தவர்கிட்டே பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி கேட்குற பொழுது இன்னொருத்தர் வாங்கி விழுந்து நீர் அப்படி கேள்வி கேட்கலான்னு கதைக்கிறார்கள் இப்போ இதெல்லாம் நடந்து இது வந்து என்னென்றால் நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்தது இல்லாமல் இப்போ அவர்கள் வந்து அவர்கள் கதைக்கிறார்கள் என்றதா அவர்கள் கதைக்கிறதுல பிழை இருந்தால் தான் நீங்கள் இல்லை பாருங்க நான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு தேசிய அவர்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த தேசிய பட்டியல் நியமனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுமே ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதாக நான் அறிஞர் முதலாவது 
அப்படி <laughs> தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் <laughs> ஒற்றுமையாக <laughs> முடிவுகளுக்கப்பால சில பேர் தங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கல என்றதுக்காக அவர்கள் ஓடி ஓடி பல பேரை பிடிச்சு விட்டு தங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க ஓடி திரிஞ்ச காலங்களும் இருக்குது ஆனால் உண்மையில எனக்கு அதுல ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவா சொல்லக்கூடிய அது ஒன்றுல தான் மற்றபடி சில விஷயம் எனக்கு எனக்கு வந்து நீங்கள் சுரேஷுக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் இப்ப நீங்க சிதம்பரத்துக்கு கொடுத்துருக்கலாம் சொன்னீங்களோ நான் நினைக்கிறேன் சுரேஷுக்கும் கூட கொடுத்து அது உங்க கருத்து இல்ல மற்ற நீங்கள் நீங்கள்ட்டு <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> 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 அல்லது இப்போ உண்மையிலே ஜெனிவா தீர்மானத்துக்கு அது 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 போகிறது இல்லை என்று ஏற்றுக்கொள்கிற நீங்களாவது சொல்ல வேணும் நினைச்சது <laughs> 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 ஜனாதிபதி <laughs> விடுதலை <laughs> 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 
அந்த 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 ஒரு கோரிக்கை இருந்து இருந்து என்றால்தான் வேறு எந்த கோரிக்கையையும் அரசாங்கங்களும் முன்வைக்கல நாங்கள் என்னத்தை என்ன தீர்வா தந்தாலும் விடுதலை புலிகள் ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இல்லை ஆனபடியால் நாங்கள் ஒரு தீர்வை முன்வைக்க விடுதலை புலிகளும் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் யோசிக்கணும் இடைக்கால தன்னாட்சி அதிகார சபையை அதாவது அதாவது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு தீர்வை வைக்க அந்த தீர்வை சிலவள அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வாக இருந்தாலும் நீங்கள் வைக்கிற தீர்வை விட இந்த மக்கள் பேரை வைக்கிற தீர்வு என்ன நாடுகள் <laughs> 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 இந்த செயல்பாடு ஒரு புள்ளியில் சந்திச்சு தான் நாங்கள் ஒரு தீர்வு திருத்தம் சொல்ல வேண்டி இருக்கும் இது நடக்கும் இது நடக்கும் இது ஏன்னா இது தவற விட்டால் இதை தவற விட்டால் இப்போ நீங்களும் ஒரு திட்டம் வச்சு நானும் ஒரு திட்டம் வச்சு அவரும் ஒரு திட்டம் வச்சால் மூன்று மூன்று தீர்வுகள் வைக்கப்பட்டாலும் மூன்றும் தனித்தனியாக மூன்றும் வந்து தனித்தனியாக போகாது கட்டாயமாக இது நாங்கள் தமிழர்கள் எங்களுக்குள்ள பேசி நாங்கள் வரத்தான் வேணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் தந்தை செல்வா நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சித்தமல்லையா மாதிரி நீங்கள் அதுக்குள்ளே போயிருந்து கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தியிருக்கலாம் போல இருக்கு இல்லை இல்லை பண்டா செல்வா ஆக்டி வரைக்கும் ஜிஜி பொன்னம்பலம் பண்டா செல்வ பண்டா செல்வா ஆக்டி வரைக்கும் ஜிஜி பொன்னம்பலம் அதை எதிர்த்தவர் தாக்குதலுக்கு <laughs> 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 தான் எந்தெந்த இயக்கங்களை தடை செய்திருந்தாலும் அந்த இயக்கங்களை எல்லாம் புற ஒன்று சேர்த்து ஒரு கட்சியை உருவாக்குறதுல ஒரு முனைப்பு காட்டியிருந்தவர் ஏன்னா அது அவருக்கு கூட அந்த ஒரு காலத்தில் அது புரிஞ்சிருந்தது ஆனபடியால் இப்போ சம்பந்தனை ஆட்டை இது இல்லாமல் இல்லை இது இருக்குது அவர்கிட்ட ஆனால் கொஞ்சம் ரிக்கி பிடிச்சி பார்க்குறது ஒரு கட்டத்தில் வரைக்குள்ள எல்லாரும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்க தலைவர் தலைவரை போல் அவரும் ஒரு கட்டத்தில் விட்டு கொடுப்பார் அவர் ஒரு ஆயுத ரீதியாக விட்டு கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டிருக்கோம் ஏனென்றால் நிஜமாக நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் அடிக்கடி சந்திப்பும் தானே சந்தோஷம் இத்தோடு இன்றைய அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சி நிறைவேற்றப்படுகின்றது பல்வேறு பட்ட விடயங்களை இன்றைய அரசியல் கிளம் நிகழ்ச்சியை சுமந்து வந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் எதிர்வரும்பியாளர்களமையும் மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான கலந்துரையாடலோடு உங்களை சந்திப்போம் வணக்கம் நேர்களே